ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും രശ്മീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരം കിച്ചടിയാണ് ഓണം സ്പെഷ്യൽ മൂന്ന് തരം കിച്ചടി അതിന് മുമ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി ഇഞ്ചി കിച്ചടി വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടി മൂന്ന് തരം കിച്ചടിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാൻ പോവാം ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു ചെറിയ ബീട്രൂട്ട് ശകലം ഇഞ്ചി ശകലം തേങ്ങ മൂന്നാല് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി കുറച്ച് ജീരകം കുറച്ച് തൈര് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ വെണ്ടയ്ക്കയും ഇഞ്ചിയും ബീട്രൂട്ടും ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി കിച്ചടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി മൊത്തം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിടുക ഇതുപോലെ അതിലേക്ക് ഒരു കൊച്ചുള്ളി ഇടുക പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ശകലം ജീരകം ഒരു പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വലിയ പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം എങ്കിലും ഇഞ്ചിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു എരിവ് കാണും എല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ നമുക്കൊരു കടായി സ്റ്റവിൽ വെച്ച് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കടുകിടുക വറ്റൽ മുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ശകലം കൊച്ചുള്ളി കൊച്ചുള്ളിയും എല്ലാം വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ മിക്സിയിൽ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ആ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ആവാൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവൂ ശകലം വെള്ളമേ ഒഴിക്കാവൂ ഇത് ഈ അരപ്പൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചി കിച്ചടിക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറിപ്പോകും ഉപ്പ് ചേർക്കുക തിളപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ഇഞ്ചി കിച്ചടിയുടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ തരം കിച്ചടി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് എടുത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ചെറിയ പീസസ് ഇതുപോലെ കിട്ടണം ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം കടായി സ്റ്റവിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക കടുക് മുളക് കറിവേപ്പില കൊച്ചുള്ളി എല്ലാം ഇട്ട് ഉള്ളി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബീട്രൂട്ട് ൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ അത് ശകലം വെള്ളവും ചേർത്ത് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ബീട്രൂട്ട് ഇച്ചിരി വേവുള്ളതാണ് വേവിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ എടുക്കുക ജീരകം പച്ചമുളകും ചേർത്ത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ശകലം ഉപ്പും ചേർത്ത് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തു നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇപ്പം അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കണം വെള്ളം അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് 
ശകാലം വെള്ളം മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാവൂ കിച്ചടി നീണ്ടു പോയാൽ കൊള്ളില്ല അരപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ശകലം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇളക്കി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ തരം കിച്ചടി ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടിയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു കടായി സ്റ്റവിൽ വെച്ച് എണ്ണ ശകലം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് കടുക് വറ്റൽമുളക് കൊച്ചുള്ളി കറിവേപ്പില എല്ലാം ഇട്ടതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ വെണ്ടയ്ക്കയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് ശകലം ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം വെണ്ടയ്ക്ക ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ അരപ്പരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ജീരകം കൊച്ചുള്ളി പച്ചമുളകും ചേർത്ത് അരച്ച് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഉപ്പും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ആരപ്പും വെണ്ടയ്ക്കയും നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ആ തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും നോക്കി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ തരം കിച്ചടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്ന് തരം കിച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്ന് തരം ഓണം സ്പെഷ്യൽ കിച്ചടീസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇഞ്ചി കിച്ചടി ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഓണം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ബൈ